നമസ്കാരം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിവേഗത്തിലാണ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവ് തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെത്തി അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്താകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർ രോഗമുക്തരായി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് ശതമാനം രോഗമുക്തി നേരത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ജില്ലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയൊൻപത് ജില്ലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലും പുതിയ കേസുകളില്ല രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ജില്ലകളെ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ അറിയിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകളിലായി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് റെയിൽവേ കോച്ചുകൾ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളാക്കി മാറ്റും ഗുരുതരമല്ലാത്ത രോഗികളെ ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുമെന്നും ലവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്കാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആകെ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രോഗികൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴായി ഉയർന്നു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് പേരാണ് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയത് എന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു മുംബൈയിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പുതിയ കേസുകളാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ മുംബൈയിൽ ആകെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ആയതായി ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിലും മരണനിരക്കിലും മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മുന്നിൽ ഡൽഹിയിലും രാജസ്ഥാനിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് മരണം നൂറായി കൊൽക്കത്തയിൽ സി ഐ എസ് എഫ് ജവാനും ആഗ്രയിൽ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു രാജ്യത്താകെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് സി ഐ എസ് എഫ് ജവാന്മാർക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബി എസ് എഫ് ജവാന്മാർക്കും ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നോയിഡയിലും ആദ്യ കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അറുപത്തിയൊന്ന് കാരനാണ് മരിച്ചത് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അർണാപൂരിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടങ്ങുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിലെത്തിയോ എന്നറിയാൻ നാനൂറ് പേരെ ഐ സി എം ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയില്ല എങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരെയാണ് പരിശോധിക്കുക ഇതിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചു